गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन हमारे लास्ट वीडियो अपन ने डिस्कशन कर रहा था फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज अ बैंकिंग बैंकिंग में जो अपन ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहा था डिफरेंस बिटवीन द कॉमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक सेकेंड वीडियो में अपन ने डिस्कशन करा था फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन दैट वीडियो आई हैव टोल्ड कि इस चैप्टर को अपने ब्रेक कराए पार्ट में पहले अपन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक में वर्क करेंगे देर आफ्टर विल डिस्कस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक सो एट अ ग्लांस ये पूरा हमारा एक प्रेजेंटेशन है बच्चो बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक आई होप यू ऑल गाइज है सो यू आर क्वाइट अवेयर आपको पता है कि कॉमर्शियल बैंक कौन है किस वे में वो लोग वर्किंग करती है जो बैंक डायरेक्टली पब्लिक से इंटरेक्ट करती है दैट आर द कॉमर्शियल बैंक ओके सो देर आर द टू बेसिकली फंक्शन टू फंक्शन बेसिकली परफॉर्म बाय द कॉमर्शियल बैंक वन इज द प्राइमरी अदर वन इज द सेकेंडरी अपन ने जो सेकेंड वाला पार्ट था बैंकिंग का उसमें जो अपन ने डिस्कस करा था प्राइमरी फंक्शंस में प्राइमरी फंक्शंस को दो पार्ट्स में वेफिकेट करा था इफ यू डू रिमेम्बर फटाफट बोली अदरवाइज आई विल जस्ट टेल इट ओके वी हैव जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइमरी इन टू पार्ट्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स ओके बैंक पैसे कैसे एक्सेप्ट करता है वी हैव डिस्कस थ्री वेज ओके कौन कौन से करेंट अकाउंट दैट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट दैट इज ऑल्सो नोन एज टर्म डिपॉजिट इन द थर्ड वन सेविंग अकाउंट इन थ्री वेज में बैंक मनी को एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के तीन पॉइंट देर आफ्टर ग्रांटिंग लोन में अगेन इट्स इन थ्री पार्ट कैश क्रेडिट डिमांड लोन इन शॉर्ट टर्म लोन दिस मच पार्ट विच वी डन विद दैट ओके मतलब पार्ट टू में अपने ये सारा डिस्कशन कर लिया था अबाउट इट भी हमने इसमें डिस्कस करवा दिया था नाउ टूडे जस्ट फोकस ऑन सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक सेकेंडरी फंक्शन में बेसिकली बच्चों बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है इट्स नॉट जस्ट ओनली रिलेटेड विद योर कोर्स बट बच्चों एक हमारा नॉलेज भी अपलिफ्ट होता है हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक्जैक्टली बैंक के क्या बैंक के क्या क्या फंक्शन होते हैं भाई पैसे लेना पैसे देना ये तो बेसिक फंक्शन होता है प्राइमरी फंक्शन होता है लेकिन क्या इसके अलावा और भी कुछ फंक्शन है आंसर इज यस ओके सो वी आर गोइंग टू कवर अप फोर फंक्शन ठीक है दैट आर देडर्स एंड अंडर दैट उसके अंदर कुछ सब हेड्स हैं ओके फर्स्ट पॉइंट एजेंसी फंक्शन बच्चो वॉट इज दिस एजेंसी फंक्शन आज की डेट में अगर हम बोले एट अ प्रेजेंट सिनेरियो जो कोविड नाइनटीन पैनाडेमिक चल रहा है बच्चों इसमें बैंक में हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हमारे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन किस बेसिस पे हो रहे हैं क्या हम कैश प्रिफर कर रहे हैं नो वी आर सिंपली प्रिफरिंग डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया मीन्स वी आर वी आर मोर फोकसिंग और वी आर प्रिफरिंग ट्रांसफर ऑफ फंड मतलब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं तो ये भाई जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ये कौन फैसिलिटेट कर रहा है बैंक तो फर्स्ट पॉइंट ट्रांसफर ऑफ फंड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अंडर एजेंसी फंक्शन ओके सेकेंड पॉइंट इनकम टैक्स कंसल्टेंसी बच्चों हमारी इनकम के ऊपर जो एक टैक्स इंपोज होता है दैट पर्टिकुलर टैक्स इज नोन एज इनकम टैक्स हमने जो भी पैसे अर्न करें उस इनकम पे गवर्नमेंट कुछ अमाउंट टैक्स के तौर पर चार्ज करती है तो बैंक हमें उससे रिलेटेड भी एडवाइस प्रोवाइड करता है इट मीन बैंक विल प्रोवाइड अ कंसल्टेंसी कि आप किस वे में थोड़ी बहुत सेविंग्स कर सकते हैं ओके मींस आपको इनकम टैक्स कम पे करना पड़े ये आपके ऊपर इंपोज नहीं ठीक है अ सॉर्ट ऑफ अ कंसल्टेंसी प्रोवाइडेड बाय द बैंक देर आफ्टर परचेज एंड सेल ऑफ टू दैट इज सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटीज मींस बच्चों शेयर्स डिवेंचर्स बॉन्ड्स आई होप आप लोग अकाउंट्स में इन टर्म्स से फैमिलियर होंगे दैट इज शेयर्स क्या डिवेंचर्स क्या बॉन्ड्स क्या तो भाई हम अल्टीमेटली क्या करता है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी सिक्योरिटीज मतलब शेयर इवेंचर्स हम बैंक के थ्रू शेयर इवेंचर्स भी परचेज कर सकते हैं बॉन्ड परचेज कर सकते हैं एज फार एज फॉरन एक्सचेंज फॉरन एक्सचेंज मतलब फॉरन करेंसी मतलब हम आ, अगर कहीं अब्रॉड जा रहे हैं या कहीं भी, भी जा रहे हैं तो हमें फॉरन करेंसी की रिक्वायर्ड होती है ठीक है रिक्वायरमेंट होती है तो वी कैन से वी विल परचेज द फॉरन करेंसी फ्रॉम द बैंक और अगर हम पे कोई फॉरन करेंसी आती है सर फॉरन करेंसी कैसे आएगी सपोज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरन से कोई पेमेंट आ गया वो डॉलर में आया तो हम क्या करेंगे डॉलर का वे अपने पास डॉलर रख नहीं सकते हैं एज पर द एक्ट इट्स नॉट अलाउड टू कीप द डॉलर विद अस तो हमें क्या करना पड़ेगा बैंक में वो डॉलर इन कैश कराने पड़ेंगे तो ये फंक्शन भी बैंक को प्रोवाइड कराता है लास्ट पॉइंट कलेक्शन एंड पेमेंट बचो ना वॉट आर द टर्म कलेक्शन एंड पेमेंट मीन्स बहुत सारे ऐसे पेमेंट्स होते हैं जो बैंक डायरेक्टली कलेक्ट कर लेता है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर इन द सिमिलर मैनर बहुत सारे ऐसे पेमेंट्स होते हैं जो बैंक डायरेक्टली पे ऑफ कर देता है अगेन ऑन द बिहाफ
ये अमाउंट हमारा डायरेक्टली बैंक में क्रेडिट हो जाता है हमें जो सब्सिडी आती है आई होप गैस सिलेंडर से सब्सिडी आती है वो भी हमें डायरेक्टली बैंक में क्रेडिट हो जाती है दिस इज वॉट बैंक हमारे भी यहाँ पे मतलब कस्टमर के भी यहाँ पे पेमेंट कलेक्ट कर रहा है अब अगर हमें कोई ईएमआई पे करनी है कुछ इंटरेस्ट अगर कुछ हमें लाइक ईएमआई इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट होता है ना अपने ईएमआई पे कुछ परचेज करते हैं वो हमें पे करना है मंथली बेसिस पे सो so, बैंक को हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मतलब हमने एक बार बैंक को बोल दिया तो बैंक डायरेक्टली पेमेंट भी कर देता है सो आई होप कलेक्शन एंड पेमेंट भी क्लियर होगा एक छोटा सा टर्म इसके लिए आप यूज कर सकते हो टिप कलेक्शन टिप कलेक्शन मीन टी फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड आई फॉर इनकम टैक्स कंसल्टेंसी पी फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी इन सबको क्या टिप का क्या कलेक्शन कलेक्शन एंड पेमेंट डन चलो नेक्स्ट पॉइंट इज वॉट ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी बचो ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी इज ओनली फॉर द करेंट अकाउंट होल्डर्स एक्जेक्टली ओनली फॉर द बिजनेस मैन ठीक है अगर बिजनेस मैन कोई है तो बैंक उनको ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है मीन्स ओवर ड्राफ्ट क्या होता है बच्चों सपोज अगर हमारा बैंक में अकाउंट है और एज अ बिजनेस मैन हमारे अकाउंट में वन लाख रुपीज है और अगर हमने किसी कस्टमर को या किसी वेंडर को चेक इशू कर दिया वो चेक था वन लैख फिफ्टी थाउजेंड का बट हमारे अकाउंट में कितने हैं बच्चों वन लाख रुपीज अभी चेक है वन फिफ्टी का तो भी फिफ्टी थाउजेंड का शॉर्टफॉल पड़ गया तो बैंक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कस्टमर की गुडविल देखते हुए उसको ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी देती है मतलब फिफ्टी थाउजेंड इनसफिशियंट बैलेंस होने के बाद भी बैंक उस पेमेंट को मीट कर देगी और फिफ्टी थाउजेंड पे हमसे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी दैट्स फैसिलिटीज नोन एज अ ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी आई होप क्लियर है बच्चों एवरी वन मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज अगेन और छोटा सा कॉन्सेप्ट बचपन की याद है इलेवेंथ में पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर हमें किसी पार्टी से बी आर बी पी बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल मिलता था तो अगर हमें बिफोर मेच्योरिटी फंड की रिक्वायरमेंट या कैश की रिक्वायरमेंट पड़ जाती बच्चों तो अपन क्या करते थे उसको बैंक से जाके इन कैश करवा सकते हैं That is what discounting of bill of exchange. So bank ये facility भी provide करता है. And then there after some of the general utilities. I hope uh, visibility board is properly visible. Now I hope up it's now it's properly visible, बच्चों. Yes. Okay. Just have a look. General utility में general facilities नहीं कहने से. क्या क्या general facilities हैं? क्या हमें bank में locker facility मिलती है? Answer is yes. Bank में locker facility provide की जाती है. एल ओ सी अगेन कोई पुरानी बचपन की याद है बच्चों बी एस में आपको पढ़ा होगा लेटर ऑफ क्रेडिट जब हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं तो जस्ट फॉर द सेक एक बिजनेस मैन को बैंक एश्योरेंस देता है एल ओ सी के थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू कि भाई ठीक है इस पर इस पर्सन की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट हमारी क्रेडिट वर्दीनेस को एश्योर करता है ओके नेक्स्ट ट्रेवलर्स चेक एक बच्चों में बहुत छोटा सा टर्म है ट्रेवलर्स चेक पहले चलता था Somehow, इस पर सिंपल इंटरप्रिटेशन अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ कैरी कैश पैसा अपने साथ रखने की जगह हम क्या करें हम बैंक में जाके पैसे दे वो हमें चेक देंगे वी विल कैरी दैट चेक जहां पे भी हम जा रहे हैं वहां जाके हम वो चेक इन कैश करवाएंगे पैसे लेंगे दैट्स वर्क ऑफ अ ट्रेवलर चेक एंड द लास्ट पॉइंट अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज बच्चों अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज क्या होता है अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज वो कॉन्सेप्ट है इसमें हम बोलते हैं कि भाई जैसे कंपनी अपनी सिक्योरिटीज इशू करते हैं शेयर्स इशू करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है बच्चों 90 परसेंट अगर 90 परसेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए सब्सक्रिप्शन फेल सो so, अब कंपनीज क्या करती हैं अगर उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं हो पाता है मतलब पब्लिक ने नाइन्टी परसेंट नहीं खरीदे तो बैंक को वो अंडर बना देती है अंडर मतलब बैंक जितना भी शॉर्टफॉल होता है ना नाइन्टी में सपोज पब्लिक ने सेवेंटी परसेंट खरीदी डन मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है 90 कितना और चाहिए 20 परसेंट तो बैंक 20 परसेंट परचेज कर लेती है उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज वो क्लियर है चीजें चलो विद दिस वीडियो बच्चो वी एव डन विद द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड देन देर आफ्टर वी हैव डन विद दिस चैप्टर तो हार्डली वी रिक्वायर्ड इफ आई नॉट रॉन्ग माई बी अ वन और अ टू मोर वीडियो टू कवर द होल चैप्टर चलिए वो क्लियर है एक बार पूरा प्रेजेंटेशन देख लीजिए ठीक है जस्ट नोट इट डाउन इन द सिमिलर मैनर द थिंग्स आर क्लियर होप गाइस ओके हैव अ गुड डे एंड